വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൽത്ത് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ നൂറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോഴിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി അറുപത്തി ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ജിന്നു ഖാത്ത ടാലി സാപ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ആണ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ജിന്നു ഖാത്ത ടാലി സാപ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ വിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എൻ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏത് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കാം യെസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എൻ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദി ലഡ്ജർ ക്യാഷ് കംസ് അണ്ടർ ഡാഷ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുക യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദി സ്യൂട്ടബിൾ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ ക്യാഷ് ഓർ ചെക്ക് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻ ജിനു ഖാത്ത അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റെസീറ്റ് പർച്ചേസ് പേയ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് പേയ്മെൻറ്റ് ബൈ ക്യാഷ് ഓർ ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടാലി ജിനു ഖാത്ത പീച്ച് ട്രീ ഡാക്ക് ഈസി ഏതാണ് യെസ് ജിനു ഖാത്തയാണ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ടാലി ജിനു ഖാത്ത പീച്ച് ട്രീ ഡാക്ക് ഈസി ഇതൊക്കെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗീവ് എനി ടു സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ജിനു ഖാത്ത ജിനു ഖാത്തയിൽ ഉള്ള രണ്ട് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും യെസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് ചോദിച്ചത് നാല് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നാല് റിസേർവ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ജിനു ഖാത്തയിൽ ഉണ്ടാവുക ആ നാല് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് എം എസ് ആക്സസ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏതായിരിക്കും യെസ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കാണ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ദി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കംസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രൂപ്പ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക യെസ് അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നെക്സ്റ്റ് ജിനു ഖാത്ത ഹാസ് ഡാഷ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജിനു ഖാത്തയിൽ ഉണ്ടാവുക റിസേർവ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ എത്രയുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്ക
നെക്സ്റ്റ് വേജസ് കംസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രൂപ്പ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് യെസ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റം അല്ലേ അപ്പോഴേതായിരിക്കും യെസ് അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി കംസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രൂപ്പ് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്ത സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്ത സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കംസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രൂപ്പ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ദി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് കംസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രൂപ്പ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക യെസ് അത് വരുന്നത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യെസ് നാലെണ്ണമാണ് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഈ നാലെണ്ണമാണ് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ജിനു ഖാത്ത യൂസിംഗ് ഡാഷ് വൗച്ചർ ഏത് വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പൈസ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ പിൻവലിക്കുന്നതും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വൗച്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആ വൗച്ചറാണ് കോൺട്രാ വൗച്ചർ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഇത് മാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൗച്ചറാണ് കോൺട്രാ വൗച്ചർ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ജിനു ഖാത്ത യൂസിങ് ഡാഷ് വൗച്ചർ ഒരു ഫിക്സർ അസെറ്റ് കടമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള വൗച്ചർ ഏതാണ് റെസീറ്റ് വൗച്ചർ ജേണൽ വൗച്ചർ കോൺട്രാ വൗച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വൗച്ചർ ഏതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ജേണൽ വൗച്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ജിനു ഖാത്ത യൂസിംഗ് ഡാഷ് വൗച്ചർ ഒരു കസ്റ്റമർ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൗച്ചർ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ വൗച്ചർ ജേണൽ വൗച്ചർ കോൺട്രാ വൗച്ചർ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വൗച്ചർ കസ്റ്റമർ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വിറ്റ സാധനം തിരിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതായിരിക്കും യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വൗച്ചർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ദി ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ കീ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് കോൺട്രാ വൗച്ചർ ഈസ് കോൺട്രാ വൗച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കീ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എയ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദി ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ കീ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ജിനു ഖാത്ത എഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഡാഷ് മെനു എഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏത് മെനുവിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുക ഏതായിരിക്കും യെസ് അത് മാസ്റ്റർ മെനു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷ
ക്യാഷ് ഓഫ് ബാങ്കോ ഡെബിറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള വൗച്ചറാണ് റെസീറ്റ് വൗച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് ഫൈവ് ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഓഫ് ബാങ്കോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓഫ് ബാങ്കോ ക്രെഡിറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള വൗച്ചറാണ് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ സെയിൽസ് വൗച്ചർ എഫ് സിക്സ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ടോ ക്യാഷിനോ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സെയിൽസ് വൗച്ചർ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സെയിൽസ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കി എഫ് സെവൻ ആണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ടോ ക്യാഷായിട്ടോ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള വൗച്ചറാണ് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാ വൗച്ചർ എഫ് എയ്റ്റ് കോൺട്രാ വൗച്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിങ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്രം വൺ ബാങ്ക് ടു അനദർ ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ വൗച്ചർ എഫ് നയൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ കി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് അതുപോലുള്ള എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ജേണൽ വൗച്ചർ മറ്റുള്ള വൗച്ചറുകളിലൊന്നും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ജേണൽ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ജേണൽ വൗച്ചർ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ ആണ് എഫ് നയൻ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റു വൗച്ചറുകളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൺ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള വൗച്ചറാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വൗച്ചർ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ടു റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു സപ്ലയർ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാങ്ങിച്ച സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചയക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള വൗച്ചറാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ വൗച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ കീ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ റിഡക്ഷൻ ഓർ അലവൻസസ് ടു എ കസ്റ്റമർ സാധനങ്ങൾ വിറ്റതിന് ശേഷം കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു അലവൻസ് അനു അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വൗച്ചർ സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വൗച്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ കസ്റ്റമർ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുന്നില്ല പകരം കസ്റ്റമറിന് ചില റിഡക്ഷൻസ് അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് റിഡക്ഷൻ അലൗഡ് ബൈ സപ്ലയർ സപ്ലയർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൗച്ചറാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് വൗച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഡി ബി എം എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് റോ ഫാൻസ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് സച്ച് ആസ് നമ്പേഴ്സ് വേർഡ്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഈസ് കോൾഡ് റോ ഫാൻസ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് വേർഡ്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര അതിനെന്താണ് പറയാം യെസ് ഡാറ്റ നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാം യെസ് അതിനാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ബേസ് നെക്സ്റ്റ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ഓർഗനൈസ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു ഡാറ്റ ബേസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഇറ
അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഫീൽഡിന് എന്താണ് പറയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളം അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് അതിനെന്താണ് പറയുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി കി എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അതൊരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരു അഡ്മിഷൻ നമ്പർ തന്നെ രണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ നമ്പർ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ആധാർ നമ്പർ തന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിട്രീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് യെസ് അതാണ് ഖൊറി നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദി ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഫോം ഖൊറി റിലേഷൻഷിപ്പ് യെസ് അത് വരുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ കോമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ടേബിൾ ഫോം കൊറി റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പണൻസ് നെക്സ്റ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ് ദാറ്റ് അലൗസ് ദി യൂസർ ടു ഇൻപുട്ട് റിട്രീവ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഡാറ്റ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് യൂസർക്ക് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഫോംസ് ഫോംസിലൂടെയാണ് ഡാറ്റ ആവശ്യമായ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമായ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതും ഒക്കെ ഫോമിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഫോം നെക്സ്റ്റ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദി റിയൽ വേൾഡ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ കാർ പേഴ്സൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എംപ്ലോയി എക്സെട്ര ഈസ് കോൾഡ് അതിനെന്താണ് പറയുക ദറ്റ് ഈസ് എൻഡിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ദി അഡീഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഫർദർ ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻ എൻഡിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ എക്സെട്ര ഈസ് കോൾഡ് അതിനെന്താണ് പറയുക യെസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ഇൻ ദി ഡാറ്റാ ബേസ് എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് യെസ് ദറ്റ് ഈസ് ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റിട്രീവ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊറീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ എസ് ക്യു എൽ മീൻസ് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് യെസ് ഇതോടുകൂടി നൂറ് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം